الحياه السياسيه وغلق المجال العام ويعني عايزين يرجعونا للستينات ويفرضوا علينا حلول اصلا لم يعني هي السبب الرئيسي في اللي احنا وصلنا ليه الان لا يمكن ابدا ان يكون غلق المجال السياسي والحياه العامه حل اللي احنا فيه الاحزاب السياسيه هي وسائل كما الحركات الثوريه والحركات الاجتماعيه وسائل للتعبير عن الشعب ويعني حمل احلامه وتحقيق اماله في صور تشريعات وقوانين تعبر عن طموحاته وتعبر عن الامه. دعوات بنسمعها من رؤساء احزاب للاسف اللي بيقولوا عايزين يلغوا انتخابات مجلس الشعب. يعني دي احزاب تسمى احزاب كرتونيه. مطبلي السلطه كما نسميه الاحزاب المعارضه الحقيقيا هي اللي بتحاول تتجمع تحاول تقدم رؤى حقيقيه. مش غريب عليكم ان احنا بقى لنا ثلاث سنين عدلنا ثلاث دساتير او كتبنا ثلاث دساتير جرينا انتخابات على رئيس جمهوريه مرتين وحلينا مجلس الشعب. اكيد في مشكله. الدستور اللي هو عقد اجتماعي ما بين الشعب بيختلف اطيافه وانتماءاته واعراقه ومعتقداته لما يكون احنا نكتب دستور في ثلاث سنين ثلاث مرات يبقى اكيد في مشكله في الاجراءات ويصبح الدستور دوت مجرد حبر على ورق لا يستند الى اي اراده سياسيه او اراده شعبيه وبالتالي اول من يدوس هذا الدستور هو السلطه الحاليه قوانين مخالفه للدستور حبس ارهاب ارهاب فكري وارهاب ترهيب معنوي ومادي وامني لكل معارض وكل صوت مختلف الناس اللي خرجت في 25 يناير وكثير من من خرج في 30 من يونيو كان خارج ضد الاقصاء والاقصاء ده بنشوفه دلوقتي في كل يوم احنا هنا عشان نقدم بديل سياسي حقيقي بديل سياسي الشعب المصري في اشد الاحتياج اليه